আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুক সব সময় ভালো রাখুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি আপডেট পর্ব এই অতিথি যিনি তিনি হচ্ছেন তাসলিমা পর্ব নম্বর হচ্ছে তিনশো একুশ এবং এটা প্রচার হয়েছিল ছয় এক দু হাজার আমরা যদি আজকে সফল হই আমাদের সফলতার সংখ্যা তারা দুশো আটে এখানে না বললেই নয় যে যে সব তথ্য আমরা তাসলিমার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেখানে একটা খুব হৃদয় বিদারক ব্যাপার ছিল যে কোনো এক চাচা তাকে রিক্সার বা কোথায় একটা জায়গায় বসিয়ে রেখে উনি চলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি আর কখনো আসেননি আমি ঠিক জানি না যে আজকে আমরা যে পরিবারটা পেয়েছি সেই পরিবারটাতে এই চাচা আছেন কি না বা এই চাচাকে আনা সম্ভব হয়েছে কি না তবে আমরা সোর্স আইডেন্টিফিকেশনের জায়গাটা যদি বলি যে আমরা কিভাবে আসলে গল্পটা বের করলাম সেখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিংলি আমি বলবো যে আমার এখানে যে তথ্য আমি পাচ্ছি তিনি হচ্ছেন কেবলমাত্র আমির হোসেন আমির হোসেন হ্যাঁ আমির হোসেন কী পাচ্ছি আমি একটু ভালো করে দেখে নিই ভুল যদি না হয় আবার হ্যাঁ এখানে আমির হোসেন তাসলিমার তিনশো একুশতম পর্ব প্রচারের জায়গায় তিনি হচ্ছে তথ্য কালেক্ট করেছেন এবং সোর্সের নাম হচ্ছে মিল্টন আমরা ডেফিনেটলি বিস্তারিত বিষয়ে কথা বলবো এবং যে স্ক্রিনশট ওখানে উনি পাঠিয়েছেন সেখানে দেখতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া তিনশো একুশতম পর্বের অতিথি তাসলিমা আপার পরিবারের প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে আলহামদুলিল্লাহ সোর্স মিল্টন পরিবারের নাম্বার দিতে একটু দেরি হবে কল দিয়েছেন বা সামথিং লাইক দিস এই স্ক্রিনশটটা আমাকে পাঠিয়েছেন হচ্ছে আরিফ ভাই তার মানে উনি পাঠিয়েছেন রাত নটা বান্ন মিনিট এখানে আমি ভিডিওতে একটু বলে রাখি যারা এই যে বিষয়টা পাঠান ছয় এক দু হাজার তেইশ হ্যাঁ ঠিক আছে তারিখের কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে তারিখটা মেনশন করার জন্য সুন্দর করে মেনশন করে দিয়েছে আর মূল কথা হচ্ছে কি কিছু জিনিস যেটা আমি গাইড করি আমার টিম মেম্বারদেরকে আর কিছু জিনিস ওরা ন্যাচারালি নিজেরা নিজেরা ডেভেলপ করেছে এত বেটার এত বেটার এত বেস্ট আমি জানি না কে কার কে বা কার মাথা থেকে এসছে কিন্তু জিনিসগুলো খুব প্রেসাইজ বিশেষ করে ওদের যখন রিটার্ন জিনিসগুলো থাকে খুব প্রেসাইজ একটা জিনিস না বললেই নয় যে দীর্ঘকাল ধরে এই টিম মেম্বার যারা আমার সঙ্গে কাজ করছেন এরা আমি মনে করি যে এই কাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য ব্লেজিং কারণ এরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্নভাবে ব্যস্ত যেমন এই যে আমির হোসেন বাবুর কথা আমি বললাম ও কিন্তু ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ না ও শুধুমাত্র একা না ওর পরিবারের আরও বেশ কয়েকজন ওর বাবা সম্ভবত ওরা তিন ভাই তিন তিন ভাই বা কিছু একজন হবে তিনজন বা চারজন পরিবারের সবাই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড এবং ওদের পরিবারটা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার এবং আজ পর্যন্ত জীবনে কোনো দিন আমার কাছে বলে নাই যে ভাইয়া আমাদেরকে নিয়ে একটা গল্প প্রচার করেন আমরা আমাদের এই বিষয়টা মানুষজনকে একটু জানান আজ পর্যন্ত বলেনি আমার কাছে আর সত্য কথা বলতে যেটা যেটা আপনারা দেখবেন যে লম্বা একটা সময় ধরে আমি লাইফ নিয়ে তেমন একটা কাজই করতে পারছি না এই আপন ঠিকানা আপন ঠিকানা নিয়েই পড়ে আছে এবং ব্র্যান্ডিং মানুষের সংখ্যাও খুবই নগণ্য তো সেই জায়গা থেকে আসলে ওকে নিয়ে আমার কাজ করার খুব একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু অনেকবার আমি আসলে চেষ্টা করার পরেও আমি পেরে উঠতে পারিনি তো এ এই ছেলেটা সারাটা দিন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে এই সব কাজ করে যে পরিবার খুঁজে দেয় পরিবার খুঁজে দেয় এবং ওর সাথে আমার একবার শুধুমাত্র ভিডিও কলে কথা হয়েছে আমি জানি না আজকে কথা বলা সুযোগ হবে কিনা ওর যে আই অ্যাপ্রোচটা ওটাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আমাদের মতো না তো সেই জায়গা থেকে আমি ওর জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ ওকে ভালো রাখুক এবং মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা আমাদের থেকে ভালো ভালো রেজাল্ট পাবে ভবিষ্যতে কারণ আমরা তো আসলে খুব ইজিলি মুভ করতে পারি আমাদের জীবনে অনেক পাপপূর্ণ জমা হয় কিন্তু ওদের জীবনে তো আসলে পাপ করার জায়গাটা কই খুব কম সীমিত লিমিটেড তাই না তো সেই জায়গা থেকে ওদের ভবিষ্যৎটা নিশ্চয়ই যারা বিলিভার তাদের জন্য অনেক বেশি ভালো তো এই মানুষগুলো যখন আমাদের সঙ্গে থাকেন এই মানুষগুলো যখন আমাদের টিমে কাজ করেন এই ধরনের মানুষরা যখন কাজ করেন তখন সেটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে বেলিজিং তো আমি আমির হোসেন বাবু আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যদি সত্যি সত্যি আজকে তাসলিমার পরিবার পাওয়া যায় এটা নিঃসন্দেহে আপনার জন্যই সবচেয়ে বড় অর্জন হবে আমি প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিচ্ছি তো আমি আর কথা বাড়াবো না শুরুতেই আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ডিসক্লেমারটা দেখে নেবেন যারা আমাদের আপন ঠিকানার অনুষ্ঠানটি দেখেন যে ডিসক্লেমারে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে ডিএনআ টেস্টের ব্যাপারে আর বাকি যে সব তথ্য এখানে এসছে সে সব তথ্য তো আমি ডেফিনেটলি মেলাবো আমি যখন অফিসে ঢুকছিলাম তিনটার দিকে তখন আমি দেখলাম যে অলরেডি তাসলিমা চলে এসছেন প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ একটু দেরি করেছেন রাস্তায় জ্যামের কারণে সমস্যা নেই আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন নিচে তো একবার দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে তাসলিমা মনের অবস্থা কেমন
আমার নাম রুমা কি হন আপনি তাসলিমার তাসলিমার ভাবি আচ্ছা আপনি কি বলেন ভাবি বলতে আপনি না কোন এক ম্যাডামের কাছে কাজ করেন সেই ম্যাডাম এর কথা বলে আমি বলেছিলাম যে ম্যাডামের অফিসে উনি আসেননি না আজকে উনি তো আসতে পারেন বলছিল <laughs> একজন লোক আছে যে সবাইকে খুঁজে দেখ পর আমি ইমেল করছিলাম একবার কিন্তু রেসপন্ড পাই রেসপন্ড পার নাই দেখা যাক আজকে কি ভাগ্য আছে কারা এসছে আমি কথা বলবো না চলেন আপনাকে ভিতরে নিয়ে বসাই তারপরে বাকিটুকু কি হয় না হয় সেটা তো দেখতেই পাবে চলো প্লিজ বর্ণনা আর এখানে অতিথির ঠিকানা এবং দাবি করা পরিবারের ঠিকানা দুটোই দেওয়া আছে বর্তমানে অতিথি বসবাস করছেন মোহাম্মদপুর উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা দাবি করা পরিবারের ঠিকানা পাচ্ছি বেলতুল এক নম্বর ওয়ার্ড মহিষাপুর হোসেনপুর কিশোরগঞ্জ এই হচ্ছে অবস্থা বিস্তারিত তথ্য এখানে আছে এখানে এই পাশে বসেন জায়গা আছে আর কেউ আছে আপনি পাশে আসেন এখানে তিনজন বসে যাবে বসেন সবার ফোনগুলো একটু সাইলেন্ট করে দেন প্লিজ হ্যাঁ কথা বলার মাঝখানে ফোন আসলে একটু রেকর্ডিং এর প্রবলেম হয় আমার একটু পরিচিত হই কি নাম আপনার আপনি তাসলিমার কি হন আপন ফুপু জি আচ্ছা শামসুন নাহার আপনার <laughs> কি হন আপনি তাসলিমার মামা আপন মামা 
আমাদের কথা হলো আমাদের ব্যক্তি রে পাইলে তৈলো মামাতো ভাই বলতে কে হচ্ছে মামাতো ভাই আপনার এই যে মেন্টনে বাপের বড় না ছোট বাপের বড় চাটাই ঠিক আছে আচ্ছা আপনার নামটা বলেন আমার নাম সাফিয়া কি হন আপনি আমি মেয়ের খালাম মা আপন খালা আপন খালা আপন খালা আমাকে একটু বলেন তো আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকার মানে ওর বাপ মায়ের কাছাকাছি থাকছে কে যে সবচেয়ে বেশি বলতে পারবে আপনি আচ্ছা তাহলে একটু শুনি আপনি কি জন্য বলতেছিলেন আপনি কি জন্য হন সম্পর্কে মামা আপন মামা ঠিকানা বলছে বেলতুল এক নম্বর ওয়ার্ড মহিষপুর হোসেনপুর এখন আমাকে একটু বলেন তো ঘটনার এই ঘটনা ওর ভাই বোন কেউ নাই এইরকম একটা বাচ্চাকে কাজে দিল কি মানে আমি বুঝলাম না বিষয়টা অসুস্থ আপনার মানুষের গ্রামের তোমার বোন খাওয়া খাওয়ামো আমার মা বললে কানছে এখন কথা হলো যে মেয়েটাকে যে রায়খা চলে গেল ওনা একজন জিএম এর বাসায় দিল মনতে অনেক বেশ পয়সা নিছে নিয়া বাড়ি ঘর করছে ওনা উনিদ্দিন যে তার চাচা ছিলেন উনি লোক আপনার খুব সালাক ছিল তারপরে উনি এই যে বিভিন্ন ভাষায় মেয়েদের কাজে দিতে শুধু নিজের ইয়ে না অন্যদের মানে এইভাবে সে ঢাকা নিয়ে আসতে 
আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে নিয়ে আসছে কাঁচা দিছে এ পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু এই যে ওর যে স্মৃতিতে একটা বর্ণনা আছে যে একটা বাসা থেকে নিয়ে চাচা আমাকে ভূতের গলিতে এক জায়গায় রেখে রিক্সা নিয়ে আসি বলে উনি চলে যায় এরপরে চাচা আর কখনোই আসে নাই এটা তো সে ইচ্ছা করেই করছে তার মেয়েটা হারাই যাক বাকি আমি যতটুক মানে এটা শুনছি আর কি যে উনি কি করছে যায় ওই বাসা থেকে মেয়েটারে বলছে মানে গোপনে যে তোমার মামার কাছে চলো বাড়ি যাই সাথে সাথে কিন্তু মেয়েটা চলে আসছে চলে আসলে এটা কিন্তু ওই বাসার মালিকে জানে না তখন আপনার সে আইসা এই এক জায়গায় বসায় বলছে যে আমি রিক্সা নিয়ে আইসা কিন্তু আবার উনি ওই বাসায় গেছেন আচ্ছা এটা উনি কিন্তু খুব এটা খারাপ কাজ করছেন আর কি আমাদেরকে গিয়ে কি বলছে আবার যা বলছেন আমার মেয়ে গেছেন তারপর মেয়ের জন্য অনেক কান্নাকাটি করার পরে বলছে কি করা হয় পরে বলছি আপনি যেটা ভালো মনে করেন এটা করেন পরে ওই চাষার বিরুদ্ধে আর কি আইনের আশ্রয় নিল নিছিল হ্যাঁ নিছিল একসময় আশ্রয় নিছে না আইনের আশ্রয় নিছে না বাপ মারা গেছে কবে আপনারা কি চান আপনাদের মধ্যে মুরুব্বি কে সবচেয়ে বলেন তো কি চান হ্যাঁ আপনি বলেন আপনি কি চান আমি তো চাই যে আপনাদের কাছে নিয়ে যেতাম চাই আবার আপনারা সম্পর্ক রাখতে চান আচ্ছা আপনারা দেখলে চিনবে আপনি কিছু বলে আপনারা চেনার কথা ঘটনা কিভাবে ঘটছে একটু বলেন হ্যাঁ একটু বলেন আমি রোজন বাবুকে বলেন যে এরকম হলে একটা ভিডিও কল পাঠাই দিতে আমাদের জন্য উনি ভিডিও পাঠাইছে যেহেতু আমাদের তথ্য দিতে আসছে সেই জন্য আর ইয়ে করি নাই আচ্ছা আপনি জাস্ট একটু সংক্ষিপ্ত করেন পরে আমি ওনার কাছ থেকে শুনতেছি কি অবস্থা ভিডিও প্রসার হয়েছে 6 তারিখে হ্যাঁ বলছি এগুলো আমি হ্যাঁ মানে রাত 9 টা 52 মিনিটে আমি রোজন ভাই তথ্য পাঠাই দাবি করে তো পরিবারের তথ্য পাঠাই নম্বরগুলো পাঠাই হুম উনি পেলো কিভাবে গ্রুপে জি গ্রুপটা ইয়া আছে আপনার কাছে যা বলবেন সবকিছু প্রমাণ প্রমাণ রাখবেন উনি ওনার লেখাটাও পাঠাইছেন এটা হচ্ছে হ্যালো নান্দাই নান্দাই এর উদ্দেশ্য মানে নান্দাই হ্যালো নান্দাইল এর উদ্দেশ্য এক নাম্বার এই গ্রুপে পোস্ট করছে নান্দাইলটা কেন মাথায় আসলো নান্দাইলের কথা বলছেন ওই বলছ কথাটা কাছে আর কি নান্দাইল নান্দাইলের কাছে কাছে দেওয়ার কথা আচ্ছা তারপর উনি অনেকগুলো গ্রুপে পোস্ট করে তো পোস্ট করার পরে এখানে এক ভদ্র লোকের নজরে পরে ওনার স্ত্রী দেখে আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রী পড়তে ছিল তারপরে উনি তারপর আমি আর কি বললাম যে ওই মেয়েটিকে আমি চিনি যখন বাবার নাম চাচার নাম এই শহর অব্দি মানে নানা নাম বলছে শব্দুল পরে আমি বলতেছি আমি তো চিনি আমাদের কাছের বাড়িতে পরে বলতে তুমি তুই চিনো তাহলে হ্যাঁ পরে আয়া বলতেছে তাহলে আমি ইয়ে করি এটা পোস্ট করি পরে পোস্ট করছে করলে পরে আমিন ভীষণ বাবু বলতেছে এই নাম্বারে ফোন করেন ফোন করিয়া পুরো তত্ত্বটা বলে পরে ফোন করিয়া বলছি আর কি যেরকম এরকম মায়ের নাম আবার বলতে পারি না আমি পরে পরে যা তার কাছে বলছি যে মায়ের নাম কি আমি জানি জানি না তাহলে বলেন পরে বলতেছে আনু তারপর আমি বলতেছি তাহলে আর কি করা যা পরে বলতেছে তাহলে একটা ছবি দিতেছি ছবি দেয় পাঠাইতেছি ছবিটা দেখান আর পরে ভিডিও পাঠাইছে আর কি ভিডিও পাঠাইলে পরে তারা দেখাইছি 
ভাইয়ের কোন ছবি টবি আছে আমি <laughs> বিষয়টা একটু জটিল যদি বাবা মা কেউ বেঁচে থাকতো তাহলে তো বিষয়টা অন্যরকম হইতো এখন বাকিটা দেখেন উনি কথা বললেন সবাই মিলে একটু চেনানোর চেষ্টা করেন উনি মানে কিনা দেখেন সবাই মিলে বসে তারপরে হচ্ছে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কি অবস্থা দেখি আপনার কি মনে আছে কোনো কিছু কি মনে পড়ে বাবাকে নিয়ে মাকে নিয়ে কোনো স্মৃতি নাই না ভাই আমার কিছুই মনে পড়ে না একদমই নাই বাবার চেহারা নিয়ে বাবার সাথে কোনো ঘটনা মায়ের সাথে কোনো ঘটনা ছোটবেলায় না ওই সব কিছুই মনে পড়ে না আমার বাড়িতে থাকা অবস্থার কোনো ঘটনা থাকে না মামাদের সাথে ফুপুদের সাথে থাকে আমার আমি তো এগুলো ভাবি যে আমার তো এগুলো কিছুই মনে নেই খালি এটুকুই মনে আছে আমার চাচা যে আমাকে নিয়ে আসছে এটুকুই মনে আছে এছাড়া চরুদ্দি হ্যাঁ আর আউট কোনো মানে কথা ওগুলো আমার একদমই চাচা নিয়ে আসছে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত কোনো স্মৃতি নাই নিয়ে আসার আগের কোনো খেলাধুলা বাসার মধ্যে কোনো ঘটনা নানি দাদির কোনো ঘটনা ফুপু চাচার কোনো ঘটনা এগুলো কিছু তো আসলে ভাইয়া ও বাসায় থাকতাম আমার আম্মার সাথেই কিন্তু আছে না আমার খালার বাড়ি যাব কি চাচার বাড়ি যাব আমি ওরকম আগে থাকতেই আচ্ছা ওরকম ইয়া ছিলাম না আমি আচ্ছা মানুষ আছে না ছোটবেলা থেকে অনেক চালু থাকে আমি এতখানি ইয়া ছিলাম না চালু ছিলাম না এখন বাট একটু বাইরে বের হয়ে আমি একটু রাস্তাঘাটে ম্যাডামের বাসায় যেদিন থেকে আসছি আমি একা বাসে উঠতে পারতাম না সেদিন আমার ভাবি আমাকে বলতেছে তাই এখন কিভাবে তুই বাসে চলাফেরা করতেছিস আমি যে বাসে একা একা কোথাও যেতে পারি না আর কি আমি ছোটবেলা থেকে ন্যাচারালি এরকম হ্যাঁ তখন আমি আমার ভাবিকে বলতেছি যে আপনি যে আমাকে অভ্যাস করাইছেন সাথে সাথে নিয়ে মানুষের তো বাবা মা আছে মনে পড়ে আমার আম্মুর কথা বেশি মনে পড়ে যে সবারই আম্মু আছে আমার আম্মু নেই আমি আম্মুর কাছে যাইতে পারি না আমার আম্মু আমাকে আদর করতে পারে না ওইরকম একা একা নিজে নিজে আগে বেশি ভাবতাম এখন আসলে আমাকে আমি যাদের কাছে আছি তারা আমাকে অনেক আদর করে আমার আম্মু মানে যতটুকু আদর করত তার থেকে বেশি আদর আমাকে করে তার যে মেয়েরাও আছে মেয়েরাও অনেক আদর করে ভাইও আমাকে অনেক আদর করে ভাবিও আমাকে আমি তো যে একটু অসুস্থ হই কিন্তু যে একটু খাওয়া দাওয়া না করি দেখা যায় আমাকে মাথায় তেল দিয়ে দিবে মুখে ভাত মাখায় খাওয়া দিবে অনেক আদর করে সবার কাছে আপনি খুব আদরে হ্যাঁ আমাকে অনেক আদর করে কারণটা হচ্ছে ও সহজ সরল এবং এই যে বললো যে কাজ ঘুষ বোঝে না সহজ ভাষায় যেটাকে বলে আমাদের আমাকে অনেক আদর করে হুম বুঝতে পেরেছি আল্লাহ ভরসা দেখা যাক কতটুকু পারি আপনার জন্য ওই যে দুই জনকে বললাম আমি হ্যাঁ ওই দুজনকে নিয়ে আসো আমি দুজনকে ভিতরে নিয়ে আসতেছি চিনবেন না যদিও আপনি তারপর একটু কথা বলে দেখেন সেটা দেখি হ্যাঁ ওর চিনতেও পারেন বলা তো যায় না
আসো যান বসেন পাশে গিয়ে বসেন দুইজন দুই পাশে বসেন একটু সাবধানে যেন তার আছে দেখেন আমার চিনছ আমি রুহুল তোর মামা আমি তো চিনতে পারছি না আমি তো চিনে যাই তোমার আমি সব দলের ছেলে তোমার মার বোন ভাই আমি আমি তো তোমার বাপের বড় ভাই তুমি আমার চিনো না আমার এলা আসেন আরেক বার দেখা লাগে ভালো রুমাল দেছ না আমার টেবিলে তোলে মাথা দিয়ে মারে কইছিলাম আর তাই সাম্পা সাম্পা না আছে না ব্রাহ্মণ আছে চাম্পা নুন না হাত তোমার কালা দে শুরু দেদু ভুলে গেছি খালাদের কথা খালি দুটো মামা ছিল দুটো মামা দুটো মামা তো আমি শুধু মামা তোমার এই বাবু মামা তোমার না আনতাম না আমি নিয়ে আসবো না কথা না তারা নিয়ে আসবো আমার নামে দুটো মামা আমি রুহুল এলা বাবু এ হই লুতু দেই দে বড় আর আমি তো ভাই তোমার কালা আছে না হ্যাঁ তোমার দেই দাম তোমার কালা আছে না সরাই কালা নাম মনে ছিল কিন্তু বাট আমি সরুদে পে দিছে মনে হয় রেছি না পাতের মারে আরে পরে হ্যাঁ হ্যাঁ আবলে পরে বে দিছে এত কিছু আমার মনে নেই মনে নাই দুইটা মামার কথা মনে আছে তো আমি দুইটা মামার কথা শুনতে এই যে দুইটা মামার কথা মনে আছে কিন্তু তার নাম মনে নেই তোমার ভাই বুঝছো এই যে হই পারে যে তো এলো দিছি না হুম তো এলো দি তোমার সাবি কালা নাই জি আসছে হ্যাঁ সবাই আসছে দেখো এই যে আমার এক ছেলে যে বাসা এই ইয়া লোক কি না ইয়া গুটে না মে তাও লাগে আপনারা কি কথা বলছেন বাসাতে কায়া তাই করে যে তোমরা লই আইছি সবাই কইছে নজম ढाइड उत्तर मामा जिज्ञस कर मामला कर मान सेले जमे এই তুমি তো আর একবার ছুটি বালা গেছ না তারপর এই পর্যন্ত রইলা তুমি গহর গাউজে নাম দে তো দে কোন গাড়ি কানা জানতে বাজার জানি কই তুমি জানতে বাজার তো আমরা বাজার এটা ওসি নার পথ তুমি সব দিন তো দিন কেমনে রইলা এত ছুটি আসলা মানে তুমি যাইতাছো না 
বলছে একবার মনে আমার চাচা নিয়ে গেছিল বলছিলো যে আমার আম্মু মারা গেছে মিথ্যা কথা বলছিল गेजी पड़ा क्षमा महत्तम गुण बाबा नाम की मायर नाम आनु समस्त किबहु मिले ग मोटामुटी प्रभावित करते चाहिए घटना डाक এটা পৃথিবী উল্টে গেল সম্ভব নয় আমি কথাগুলো মাঝে মাঝে এভাবেই বলি পৃথিবী তো আসলে কখনোই উল্টে হবে না একমাত্র কি আমার ছাড়া হ্যাঁ তো এটা আসলে কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে আপনার হাতের দাগটা তো আমি জানতাম না আপনি খুব ভালো করেই জানেন আমি না শুধু ও জানতো এবং উনি যদি এসে নাও বলতো তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতাম না বিশ্বস্ত ছিল না না আমার ভাবিও কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করছে যে তোমার হাতে যে পুরো দাগ আছে তুমি কি বলছো আমি বলি না আমার তো ওটা ঢাকা আছে ওটা আমার জন্য বলি নেই তাহলে এটা তো আলটিমেটলি উনি ওনার নিশ্চিতভাবে আপনার পরিবার না হলে ওনারা জানতো কিভাবে আপনার হাতে একবার পুরছে তার মানে সেটা তারপরে নিয়ে গেছে বাড়িতে ঢাকা থেকে পুরছে বা কিছু একটা হইছে কোন একটা ঘটনার মাধ্যমে পুরছে সেই পোড়া দাগ ওনারা দেখছে এবং এটা খুব প্রমিনেন্ট একটা দাগ 
বুড়ো হয়ে যে হল কোনো লাভ নাই তুমি পানের বড় আছেন তোমার মনে আছে আমার পানের গেট পানের গেট আছে মনে আছে ওগুলা কিছু মনে নেই আমার খালি আমি ওটুকু আমি বলছি যে আমার চাচার নাম নানার নাম বাবার নাম আচ্ছা আপনার ওনার স্বামী যেহেতু সাথে আসে নাই ওই সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্বামীর সাথে কথা বলে একা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তো বের হওয়ার সুযোগ নেই আচ্ছা শুনেন মূল বিষয়টা হচ্ছে যে যেহেতু স্বামীর সাথে আসে নাই সুতরাং স্বামী দেখতে পাচ্ছে না আসলে কি হয়েছে ভিডিওটা না ছাড়া সে জানতে পারবে না সুতরাং আপনাদের উচিত হবে ও যদি মেনে নেয় সমস্ত কিছু হয় ও স্বামীর নাম্বার নেওয়া স্বামীর সাথে কথা বলা যোগাযোগ রাখা এবং এত বছর পরে যেহেতু পাইছে একটু ধৈর্য ধরে জিনিসটা সুন্দরভাবে করা নইলে ওর স্বামীর সন্দেহ তৈরি হবে যে কোথা থেকে আসছে কোথা থেকে কে নিয়ে গেল বুঝতে পারছি চাচা হ্যাঁ তো এটা হলো বিষয় এখন কথা হচ্ছে তাসলিমা আপনার মন কি বলতেছে এটা বলেন আমাকে যে কথাবার্তা শুনলেন তাতে কি মনে হচ্ছে না আপনার পরিবার হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমার পরিবারে মাও পরবর্তীতে বিয়ে শাদি করেন নাই এবং সে অর্থে আপনি একাই ছিলেন একাই ছিলেন এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ওনারা দুজনই খুবই আলা ভোলা টাইপের ছিলেন এবং এই যে বাচ্চা কাচ্চার প্রতি খুব একটা আগ্রহ আপনার বাবার ছিল না বলছিল তুমি এখানে থাকবা তোমাকে তারা তোমার মানে তাদের মেয়েদের মতন ডাকবে তার সন্তানের মতন ডাকবে তখন আমি কান্নাকাটি করতেছিলাম যে আমি থাকবো না আমি চলে যাবো পরে এরকম আমাকে জোর করে রেখে যাওয়ার পরে আবার মনে দু এক মাস পরে আবারও এরকম একটা মেয়ে নিয়ে আসছিল আমি যে ফ্ল্যাটে ছিলাম পাশের ফ্ল্যাটে এনে দিয়েছিল আমার চাচায় মানে এরকম দেয় দিয়ে টাকা নিত এরকম দিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যেত আমাদের দাগটা তোমার আছে পুরা মনে আছে দাগ আছে এই যে দাগটা আপনি আছেন বাইরে গিয়ে কথা বলে সবার সাথে কথা বলে তারপরে একটা ডিসিশন দিয়ে আমাকে একটু বসেন 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 আমাকে একটু সময় দেন একটা মিনিট হ্যাঁ সবাই রেডি আছে আমাকে একটু ফোন দিয়ে জানাও তাহলে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি তাসলিমা আপনার জন্য কিন্তু দুই পক্ষই আসছে মায়ের পক্ষ আসছে বাবার পক্ষ আসছে এখানে কিন্তু এক পক্ষ আসে নাই মামারা আসছে এখানে চাচারাও আসছে তো আপনি বাবা মাকে পেলেন না বাবা মাকে নিয়ে আপনার ওই অনুভূতি বা স্মৃতিটুকু নাই হ্যাঁ দেহ তোর মতে আপনার জন্য কানতে কানতে মরছে বাপ মা দুইজন তোমার না মারা গেছে সারা বছর গেছে আমার 
এলা বড় মামা বাবু হল আমি ছোট হল আর দুটা কালা আছে না তোমার আমি কয়েকবার মনে করছি আমার দুইটা মামা ছিল কিন্তু মামা দুইটার নাম জানো কি কিন্তু আমার মনে হয় না আমি হুজুর আর দুদিন কালে আমি বাইক থাকতে দিদি মেটা গানছি এই অবস্থা দে অবস্থা আছে আমি দিল আপনি লোক লোক লে বা আমি তোরে বল বাবু আমার বেড়ি দিল লাগি বাড়ি তে তোরে আমি বাদ দিল আপনাদের পরিবার থেকে আর কি এরকম হারাই নাই তো হারাইছে না না আমরা বংশ হতে পারা আমরা বংশ খুব বড় বংশ সাসা কি কামড়া করছ না আমরা বংশ খুব বড় বংশ হই জামা ছিল তখন গেঞ্জি ছিল সেন্ডু গেঞ্জি পরা ছিল আমার কাছে মনে হয় দেখেন এই ঘটনাগুলোকে আপনারা অনেকভাবে চিন্তা করতে পারেন বাট দেখেন ও যে যে সহজ সরল ওর ভিতরে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় নাই বা ওভাবে বোঝা যাচ্ছে না আমাদের মতো মানুষ হলে চিন্তার জায়গাটা কি হতো মানে কিছু কিছু মানুষ কাল্লা খুব সহজ সরল করে বানান অনেক কষ্ট দেওয়ার জন্য হয়তো বা হ্যাঁ ওকে আস্তে আস্তে এবং সেই কষ্টের জায়গাটা যাতে খুব তীব্রভাবে অনুভব করতে না পারেন সেই কারণেই হয়তো বা এভাবে বানান আমি জানি না কি বলবো কারণ জামাটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে এটা তো একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি আবারও বলছি জানি না কারণ মানুষটা মারা গেছে তবে ওই যে কথাটা বলবো ক্ষমা মহত্তম গুণ ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করাটা হচ্ছে হলো আপনি ক্ষমা করলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবে বাপ মায়ের কবরের কাছে দাঁড়াইতে পারবেন হ্যাঁ আল্লাহ দোয়া করতে পারবে এটাই হচ্ছে বড় কথা আচ্ছা তোমার 
আপনি তাহলে মহৎ হাটটা কেমন পড়ছে আপনার মনে আছে কিভাবে পড়ছে হ্যাঁ তারপরে বাড়িতে আসছিল খুব ইন্টারেস্টিং ওর অনেক কিছু মনে নাই হ্যাঁ ভুলে গেছে এরা যে মনে রাখছে আপনার হাত পোড়ার ঘটনা বা এত কিছু মানে অনেক কিছু কিন্তু মনে থাকার কথা মানুষ তো পাইছি বহুদিন পরে এটাই কামনা কথা বলে উনি কি বলে সেটা জানেন জেনে তারপরে হচ্ছে হলো অনুমতি নিয়ে তারপরে করে হ্যাঁ আমি কিন্তু আপনাদের সাথে সাথে বাড়িতে আমি প্রথম আর কি যে জনগঞ্জ বাজারটা মনে আছে জনগঞ্জ বাজার আর তার বাবার নাম আমির উদ্দিন আর চাচার নাম হচ্ছে সফির উদ্দিন আর নানার নাম সতুর এটা শুধু বলতে পারে আপনি যদি নিশ্চিত হন তাহলে আমি বলবো যে আমি আপনার পরিবার খুঁজে দিতে পারছি কিভাবে নিশ্চিত হইলেন আমার মামা দুইজন সবচেয়ে বড় কথা আপনার হাতের দাগ তারপরে হচ্ছে আমার ফুকু আপনি মানতেছেন এটা আপনার পরিবার জাগা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তার আমাদের কিছু বলার নাই হ্যাঁ হাতের ডাক্তার কারণে আমি কনফিডেন্সটা পাচ্ছি বাকি বিষয়গুলো তো আসলে আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে 
কারণ হাতের দাগের ব্যাপারে আমিও কিছু জানতাম না উনি বলে নাই আয়শা যে হাতে এরকম একটা দাগ আছে আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলি যেটা হচ্ছে উনি ওনার ছেলেকে নিয়ে আসছে ওনার স্বামী আসতে পারেনি আজকে আপনারা যেহেতু অভিভাবক আসছেন ওনার স্বামী হচ্ছে ওনার অভিভাবক তো ওনার সাথে কথা বলেন কথা বলে বিস্তারিত জেনে শুনে তারপর ওনার স্বামী যে পরামর্শ দেয় সেই পরামর্শ অনুযায়ী ওনার সাথে ওনাকে নিবেন কি নিবেন না সেটা করেন হ্যাঁ কিন্তু একবারে নিয়ে যায় না কারণ দেখা গেল যে মানে ওনার স্বামীর পরামর্শ ছাড়া করেন না এটা ভালো হবে না সেটা ওর স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন করে তারপর ইয়ে করেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরিবারটা অনেক বড় এবং দুই পক্ষ থেকেই আসছে হ্যাঁ পুপুরা আসছে চাচারা আসছে মামারা আসছে আর কি চাই মিষ্টি মুখ করেন ঠিক আছে যা পাইছেন এটা কি শুভর করে না বৈদ্যুতিক কিছু বলার আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ অদ্ভুত এক আপডেট প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এবং আপনি দেখবেন যে লাস্টের দিকে যখন ওর মামা চাচারা কথা বলতেছে ও কিন্তু খুব জোর করে কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করতেছে কি বলতেছে কি বলতেছে যারা নিউরো সায়েন্স বোঝেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে ব্রেনের আসলে কতটুকু সক্ষমতা থাকলে একটা মানুষের আমরা যেটাকে স্বাভাবিক আচরণ বলে ডাই মানে ডিফাইন করি সেভাবে হয় তো একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ওর আইকিউ লেভেল বা ওর যে এই ব্যাপারগুলো সেগুলো আট দশটা মানুষের চাইতে একটু হলেও ভিন্ন মনে হয়েছে আমার কাছে এবং সেটাতে খারাপের কিছু নাই বরং আমি মনে করি সেটা তার জীবনে হয়তো আশীর্বাদ হয়ে এসছে যে কারণেই সে হারিয়ে যাওয়ার পরে ভালো ছিল সবাই বুঝতে পেরেছে যে ও অনেক সহজ সরল এবং যেটার যে লিগেসি মানে বাবা মায়ের যে ব্যাপারটা যে বাবা মায়ের মধ্যেও ছিল সেটা কিন্তু ইনহেরিটেড বা আমি যদি বলি ও কিন্তু বাই বন্ড পেয়েছে এবং আমি খুব কনফিউশনে ছিলাম যে এক পর্যায়ে সে বলেই ফেলে কিনা যে না আমি তো সন্দেহ পোষণ করছি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আর বলার কিছু থাকতো না তো যেহেতু অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলতে পারি এটা ওর পরিবার এটা হচ্ছে বিষয় তবে হাতের এই দাগটা কিন্তু আমাকে খুব চমৎকার চমৎকৃত করলো মানে এরকম ঘটনা সাধারণত আমাদের ডায়াগ্রামের মধ্যেই সব সমস্ত কিছু থাকে ও যেহেতু বলে নেই সেদিন হাতের ঘটনাটা আর বললেও আমরা হয়তো মিউট করতাম এখানে বিশেষ তথ্যের জায়গায় কোনো তথ্য নাই কোনো কিছু নাই এবং এটা তো একটা মারাত্মক তথ্য আসলে আমি জানি না ওর ছোটোবেলাটা অনেক বেশি পাজল ছিল বা স্ক্যাটার্ড ছিল যে কারণে হয়তো কোনটা বলবে কোনটা বলে উঠবে এটা হয়তো বুঝে উঠতে পারে নাই তো আসলে সামহ ওই মিসিংটা অনেকটা আশীর্বাদ হয়ে গেল কারণ ওর মামা এসে যখন বললো তোর হাতে এরকম একটা ইয়ে আছে তখন আমার আসলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে এটা ওর পরিবার তো এরকম ঘটনার মুখোমুখি আমরা হর হামেশাই হই এবং আলহামদুলিল্লাহ ও তার পরিবারের কাছে ফিরতে পারলো এবং প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি সময় পর তো এই হচ্ছে বিষয় আমি আজকের মতো দায়িত্ব শেষ হলো আমার দুটো আপডেট কমপ্লিট করার কথা ছিল আই ডিড দ্যাট ইনশাল্লাহ আগামীকালকেও দুটো আপডেট রেকর্ড করার কথা আছে সেটা যেন করতে পারি সেই দোয়া চেয়ে শেষ করছি যদিও আপনারা এইভাবে ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন না হয়তো দিনে একটা করেই দেখতে পাবেন সেই দোয়া চেয়ে শেষ করছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সবাই সবার জন্য দোয়া করি সবাই বিপদমুক্ত থাকি এই প্রত্যাশা আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম